स्टूडेंट्स आजकल भिडियो चार्ल्सर सूत्र ए चार्ल्सर सूत्र संक्रांत गाणितिक समस्या समाधान आगे भिडियोते तुम्हारा बयलर सूत्र और बयलर सूत्र संक्रांत विभिन्न गाणितिक समस्या समाधान ऊपर भिडियो देखे आशा करी तुम्हारे भिडियो देखार पर तुम्हारे प्रस्तुत क्षेत्र में किुटा हम उपकार तो आज के चलो चार्ल्सर सूत्र और चार्ल्सर सूत्र संक्रांत विभिन्न समस्या समाधान ये भिडियो देखा जा एखे जेहेतु हमें लक्ष्यटा भिडियोते चार्ल्सर सूत्र गाणितिक समस्यागुलो क्यों छात्र छात्री खूब सहजे समाधान कर संक्रांत से जो सूत्र व सूत्र तात्पर्य सीमाबद्धता लेखचित्र समस्त विषय खूब बसि समय देवना सरसर अंके चले जाब तो शुरूते एक सूत्रता बोले विबृति एखे लेखा आज है जिष्ट चपे निर्दिष्ट भर को गैसर आयतन प्रति डिग्री सेलसिया उष्णता बृद्धि ह्रास कर ले आयतन जिरो डिग्री सेलसिय उष्णतार आयतन अपेक्षा एक बै दुशो तियतर अंश हारे बृद्धि ह्रास पाए तेल परिष्कार एखे देखा जा चार्ल्सर सूत्रे ध्रुवक राशि हे कि ध्रुवक राशि हे गर भर एवं गैसर की गैसर चाप तेल गैसर भर ए गैसर चाप यो हे चार्ल्सर सूत्रे ध्रुवक राशि एवं एखे देखा जा गसर आयतन उष्णता बृद्धि कर ले गसर आयतन उष्णता कमाले कम से क्लियर यजे को गैसर आयतन प्रति डिग्री सेलसिय उष्णता बृद्धि ह्रास कर ले आयतन जिरो डिग्री सेलसिय उष्णत जा आयतन छो ताेक्षा एक बै दुशो तियतर अंश बृद्धि पा ह्रास पा क्लियर विषय हल यूत्री के संक्षेपे जो प्रकाश करी तेल जो हल कि स्थिर चापे और स्थिर भर गैसर आयतन परम उष्णता समानुपातिक अर्थात हमें जी धरे नहीं धरे नहीं गैसटर आयतन भि एवं परम उष्णता टी अर्थात गैसटर आयतन जो धरे नहीं भि एवं परम उष्णता टी से क्षेत्र में लिखते परि भि प्रपोशनल टू टी क्लियर कारण टी बाढ़ भि बाढ़ टी कमले भि कम तेल भि समान समान एक ध्रुवक राशि इन टू टी सूतरा भि बी समान समान ती हि अर्थात आयतन के परम उष्णता दिए भाग कर ले अनुपात पासी से मान सब समय ध्रुवक थक जदि धरे नहीं टी ओन टी ओन तापम्रा आयतन भि ओन ए टी टू तापम्रा आयतन भि टू सूतरा तक आप लिखते ही पारि भि ओन बी ओन समान भि टू बी टू इज इट क्लियर एखे देखो परिष्कार लेखा आ भि ओन बी ओन समान भि टू बी टू जेखने भि ओन फार्ष्ट भल्यूम प्राथमिक आयतन भि टू सेकेंड भल्यूम टी ओन फार्स टेम्पारेचार टी टू सेकेंड टेम्पारेचार तब एखे एक विषय उल्लेख करते हैं टी टा लेखा हे क्षेत्र में देखते तुम्हारा कैपिटल टी एट हे परम उष्णता कैलभिन उष्णता ये क्योंकि माथाय रखते हैं क्लियर कैलभिन उष्णता सेलसिय दुशो तियतर बसि एबार एक जिन एखे तुम्हारा दी माध्यमिक परीक्षा खूब दे आई सी एस सी परीक्षा खूब आसे ज गैसर आयतन प्रसारण गुणांकर मान कत अबजेक्टिव आसे सब समय मैंने रखो ये वन बुशो तियतर अंश हारे बृद्धि ह्रास पाए कथा बल एक बुशो तियतर यग्नांशी के बला है गैसर आयतन प्रसारण गुणांक वन बु सेभनि थ्री भैल्यूटा के बला है गैसर आयतन प्रसारण गुणांक क्लियर तेल बेपार बोझा गया तेल क्यी हलो ये जो लेखचित्र आँकी तेल केम दाड़े लेखचित्र आँकले जो दाड़े से दाड़े से हलो मूल बिंदुगामी ए रकम सरल लेखा ठीक है परिष्कार देखा जा मूल बिंदुगामी सरल लेख अर्थात टेम्पारेचार बृद्धि कर ले आयतन बढ़े टेम्पारेचार कमाले आयतन कमे क्लियर यार ये चार्ल्सर सूत्रे गाणितिक समीकरण पेलम तरह भित्ती को बेस किस गाणितिक समस्या समाधान करब एवं आशा रखब तुम्हारा से भिडियो सम्पूर्ण देखार पर तुम्हारे तुम्हारा तरह जेकोधर अंक दी तुम्हारा पार्बे तो चलो शुरू करा जा प्रथम जो अंकटा तुम्हारे सामने एस से देखो जे बोलते सताश डिग्री सेलसिय उष्णत निर्दिष्ट भर को गैसर आयतन तीन सौ सी सी हम फाइव डिग्री सेलसिय उष्णत गैसटर आयतन कत है तेल प्रथम समीकरण तो हमें कि जानी भि ओन बी ओन समान भि टू बी टू एखे एक जिन माथाय रेखो जो उष्णता क्यों सेलसिय दिए क्योंकि समीकरण ही क्योंकि सेलसिय को जगह नहीं परम उष्णता हमें कि करते हैं सेलसिय उष्णता के परम उष्णत कनभार्ट कर एक विषय तुम्हारे दी सेलसिय कैलभिने कनभार्ट करते गलसिय टेम्पारेचर संगे टू सेभनि थ्री एड करते हैं प्रथम लिखे नहीं एखे भि ओन मैं प्राथमिक आयतन एगो उल्लेख कर तेल तुम्हारे बसाते सुविधा है प्राथमिक आयतन कत प्राथमिक आयतन एखे थ्री हंड्रेड सिसि क्लियर 
প্রাথমিক অন্তিম আয়তন ভি টু কত সেটাই তো বের করতে দিয়েছে জানি না প্রাথমিক উষ্ণতা কত টি ওয়ান টি ওয়ান কত সেটা তো সেলসিয়াসে দিয়েছে তাহলে আমি এক্ষুনি শেখালাম যে সেলসিয়াসের সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর অ্যাড করতে হয় টু সেভেন্টি থ্রি অ্যাড করতে হয় তাহলে কত দাঁড়ালো এটা দাঁড়ালো থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন টি টু কত টি টু দেওয়া আছে ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কি করব ফাইভ প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি তার মানে টু সেভেন্টি এইট ওকে এবার এই যে ভ্যালুগুলো পাওয়া গেল সেটা বসিয়ে দিতে হবে তাহলে বের করতে হবে কি বের করতে হবে ভি টু তাহলে ভি টু সমান সমান সমীকরণে তাহলে ভি টু তাহলে কি লিখছি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ছিল আর এই টি টুটা এই দিকে চলে যাবে তাহলে ইন টু টি টু হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো যেটা সেটা হলো ভি ওয়ান কত ভি ওয়ান থ্রি হান্ড্রেড টি ওয়ান কত থ্রি হান্ড্রেড আর টি টু কত টু সেভেন্টি থ্রি ওকে তাহলে থ্রি হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড আউট হয়ে গেল তাহলে টু সেভেন্টি এইট ভি টু ক্লিয়ার এবার এটা কি এ কে আছে সিসি তাহলে সিসি তাহলে পাওয়া গেল যে কি পাওয়া গেল তাহলে ভি টু অন্তিম আয়তন গ্যাসটির আয়তন হবে টু সেভেন্টি এইট সিসি কি সহজ না কঠিন সহজ বোঝা গেল শুধু মাথায় রাখতে হবে আমাকে টেম্পারেচারটা কেলভিনে কনভার্ট করতে হবে আর দেখে নিতে হবে এখানে চারটে মোট রাশি ভি ওয়ান টি ওয়ান ভি টু টি টু তিনটে দেওয়া থাকবে একটা দেওয়া থাকবে না সেইটা বের করতে হবে তাহলে কত উত্তর হলো টু সেভেন্টি এইট সিসি চলো নেক্সট অঙ্কে যাওয়া যাক দেখো এই অঙ্কটা দেখো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন ফাইভ হান্ড্রেড সিসি স্থির চাপে কোন উষ্ণতায় গ্যাসটির আয়তন প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ হবে লিখে নেওয়া যাক আগে প্রথম কাজ তোমাদের হবে কি কি তথ্য দিয়েছে সেগুলো লিখে নেওয়া তাহলে সাতাশ ডিগ্রি কত পাঁচশো সিসি তাহলে প্রথমে লিখব ভি ওয়ান সমান সমান ফাইভ হান্ড্রেড সিসি টি ওয়ান কত আবার খেয়াল করো সাতাশ ডিগ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াসে দিয়েছে তাহলে টোয়েন্টি সেভেন তার সঙ্গে টু সেভেন্টি থ্রি অ্যাড তাহলে কত হলো থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন চলে আসো ডান দিকে ভি টু ভি টু কত বলছে বলছে গ্যাসটির আয়তন প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ হবে তাহলে টু ভি ওয়ান তার মানে কত টু ইন্টু পাঁচশো তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে থাউজেন্ড সিসি ক্লিয়ার লিখে নিলাম কোন উষ্ণতায় তার মানে বের করতে হবে কি টি টু বের করতে হবে ক্লিয়ার এইবার আমরা তো সমীকরণ জানি সমীকরণ কি সমীকরণ হচ্ছে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু ক্লিয়ার এবার এখান থেকে টি টু বের করতে হবে তাই লিখে নাও ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু এবার এখান থেকে টি টুটা বাদিকে রাখবো যেটা বের করতে সেটা বাদিকে রাখবো তার মানে ভি টু বাই টি টু সমান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান তাহলে টি টু যেহেতু বের করতে হবে উল্টে নাও তাহলে টি টুটা উপরে ভি টুটা নিচে এদিকেও টি ওয়ানটা উপরে ভি ওয়ানটা নিচে সুতরাং টি টু সমান কি দাঁড়াচ্ছে টি ওয়ান বাই ভি ওয়ান ইন্টু ভি টু ক্লিয়ার এইবার ভ্যালু বসিয়ে দাও সমান টি ওয়ানের ভ্যালু কত তিনশো এই যে এটা বসার সুবিধা হবে বলেই তোমাদের আমি প্রথমে লিখে নিতে বললাম ভি ওয়ান কত ফাইভ হান্ড্রেড আর ভি টু কত ভি টু থাউজেন্ড দুই তা মানে বেরোলো যেটা সেটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড কেলভিন এবার এখানে একটা বিষয় তোমাদের আমি বলবো যেহেতু উষ্ণতাটা সেলসিয়াস ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়া আছে অঙ্কে তুমি কেলভিনে বের করে রাখলে হবে না তোমাকে উত্তরটাও লিখতে হবে ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাহলে স্বাভাবিক সহস্ত টি টু বেরোলো ছশো কেলভিন তাই তো তাহলে যখন সেলসিয়াসে বের করব তখন তাহলে তখন কি হবে এখান থেকে দুশো তিয়াত্তর বাদ দিয়ে দেবো কারণ জানি আমরা কেলভিনের মধ্যে দুশো তিয়াত্তর ঢুকে থাকে এর সেলসিয়াসে বের করলে দুশো তিয়াত্তর বাদ দেবো সুতরাং অন্তিম কি লিখব অন্তিম উষ্ণতা সমান ছশো মাইনাস দুশো তিয়াত্তর তাহলে কত হচ্ছে ছশো মাইনাস দুশো তিয়াত্তর সাত দুই তিন তাহলে এত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে উত্তর কত হলো থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাহলে উত্তর হলো থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্লিয়ার বোঝা গেল অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিই প্রথমে যা যা তথ্য দেওয়া ছিল লিখে নিলাম ঠান্ডা মাথায় প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ হবে এখানে একটু বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপার ছিল এটা স্টুডেন্টদের ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা হলে হোক বা বুঝে নিতে হবে ঠান্ডা মাথায় প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ করে নিলাম বের করে নিলাম 
চারটে তথ্যের মধ্যে তিনটে তথ্য আমরা হাতে পেয়ে গেলাম এইবার কি করলাম যেহেতু যেটার মান বের করতে হবে সেটাকে বাদিকে রাখব সেটা বাদিকে একটু সমীকরণটাকে চেঞ্জ করে সেটা রেখে দিলাম দেওয়ার পরে একবারে তোমরা বসিয়ে দিতে পারো সেটা কোনো ব্যাপার না একবারেও বসিয়ে দিতে পারো আমি একটু ইজি করে নিলাম টিটু করে নিয়ে আলটিমেটলি এই ফর্মে নিয়ে আসার পর ভ্যালুগুলো বসালাম ছশো কেলভিন বেরোলো যেহেতু অঙ্কে সেল ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছিল আমি এখান থেকে দুশো তিয়াত্তর বাদ দিয়ে ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তরটা বের করে রেখে দিলাম ক্লিয়ার নেক্সট পরের অঙ্কটা কি বলছে মাইনাস থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন সেভেন হান্ড্রেড চা অপরিবর্তিত রেখে গ্যাসটিকে উত্তপ্ত করলে আয়তন এক লিটার হলো গ্যাসটির অন্তিম তাপমাত্রা কত এক্ষেত্রে একটা বিষয় বলার আছে প্রথমে তোমরা দেখে নাও যে এককগুলো একই রকমভাবে আছে কি না দেখো এখানে মিলি লিটার এখানে লিটার তাহলে কি করতে হবে এরকমভাবে উত্তর যদি মানগুলো তোমরা বসিয়ে দাও অঙ্ক কোনো দিনই মিলবে না তাহলে প্রথমে এককগুলোকে এক সূত্রে আনতে হবে এটা দু হয় দুটোকেই এমএলএ আনতে হবে অথবা দুটোকেই লিটারে আনতে হবে তাহলে লিখে নাও তথ্যগুলো ভি ওয়ান অর্থাৎ প্রাথমিক আয়তন ভি ওয়ান সমান সমান কত সেভেন হান্ড্রেড এম এল আর প্রাথমিক উষ্ণতা টি ওয়ান কত দেখো মাইনাস থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস সে মাইনাস হোক হোক প্লাস হোক তাহলে কি বললাম সেলসিয়াসে যে ভ্যালু দেয়া থাকবে তার সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর কী করতে হবে অ্যাড করতে হবে তাহলে এখানে কত হলো দুশো সত্তর কেলভিন চলে যাও ডান দিকে ভি টু সমান সমান দেওয়া আছে ওয়ান লিটার লিটারে রাখলে হবে না বলে দিয়েছি তাহলে এটা এক তাহলে মিলি লিটারে এনে নিলাম এক লিটার সমান থাউজেন্ড এম এল তোমরা জানো টি টুটা সেইটাই আমাদের বের করতে হবে ক্লিয়ার এবার সমীকরণ কি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু দেয়ার ফোর টি টু সমান সমান আগের অঙ্ক কি করেছি টি টু সমান সমান যেটা হবে সেটা হচ্ছে তাহলে টি টু সমান সমান যেটা হবে সেটা হলো টি ওয়ান বাই ভি ওয়ান টি ওয়ান বাই ভি ওয়ান ইন টু কি ভি টু ক্লিয়ার এইবার বসিয়ে দাও কিভাবে করলাম বুঝতেই পারলে এইভাবে বসিয়ে দাও এবার টি ওয়ান কত টি ওয়ান টু সেভেন্টি ভি ওয়ান কত সেভেন হান্ড্রেড ভি টু কত থাউজেন্ড এইবার এইবার জিরো 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 যেটা হচ্ছে সেটা হলো এবার এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা যারা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে থ্রি এইটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন কেলভিন তোমাদের সময় বাঁচানোর জন্য আমি একটু ক্যালকুলেটেড পার্টটা লিখে দিলাম সরাসরি থ্রি এইটটি সেভেন পয়েন্ট এবার আবার একই কথা টি টুতে উত্তর লিখে রাখলে হবে না কেলভিনে যেহেতু অঙ্কে ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে সুতরাং তাহলে অন্তিম উষ্ণতা বা তাপমাত্রা সমান সমান কত থ্রি এইটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন থেকে কত বাদ যাবে টু সেভেন্টি ওকে যেটা আনসার হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্লিয়ার ওয়ান ওয়ান টু পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস চলে যাচ্ছে আমরা নেক্সট অঙ্কে একটু সহজ থেকে আস্তে আস্তে একটু জটিলের দিকে যাচ্ছে আর একটা দুটো অঙ্ক দেখাবো এবারের অঙ্কটা দেখো স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসকে জিরো ডিগ্রি সি থেকে দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সিতে উত্তপ্ত করা হলো তাহলে প্রাথমিক ও অন্তিম আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো তাহলে প্রাথমিক প্রাথমিক আয়তন তাহলে প্রাথমিক প্রাথমিক আয়তন সমান ভি ওয়ান এবং অন্তিম আয়তন সমান ভি টু ধরে নিলাম তাহলে সমীকরণে আমরা কি জানি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু এটা চার্চের সূত্রে গাণিতিক সমীকরণ এখান থেকে আমি এটাকে ইজি করে নিচ্ছি একটু যেহেতু প্রাথমিক ও অন্তিম আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি টু এই ভি টুটা এখানে নিয়ে গেলাম টি ওয়ানটাকে এখানে নিয়ে গেলাম সমান টি ওয়ান বাই টি টু ক্লিয়ার বোঝা গেল ভি ওয়ান বাই ভি টু সমান টি ওয়ান বাই টি টু এইবার টি ওয়ান কত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি বলেছি সেলসিয়াসের সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর যোগ পরম উষ্ণ কেলভিন স্কেলে উষ্ণতা বেরিয়ে গেল দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস টি টু তাহলে দুশো তিয়াত্তর প্লাস দুশো তিয়াত্তর তাহলে দাঁড়ালো তাহলে দাঁড়ালো টু সেভেন্টি থ্রি বাই টু সেভেন্টি থ্রি ইন্টু টু টু সেভেন্টি থ্রি টু সেভেন্টি থ্রি কেটে গেল তাহলে কত হলো ওয়ান বাই টু দেয়ার ফোর তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি টু সমান সমান তাহলে কত হলো ওয়ান বাই টু দেয়ার ফোর ভি ওয়ান সমান সমান ভি টু বাই টু ভি ওয়ান সমান ভি টু বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে অন্তিম আয়তন দ্যাট ইজ ভি টু প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ তাই না 
অন্তিম আয়তনকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তবে প্রাথমিক আয়তনের সমান হচ্ছে তার মানে অন্তিম আয়তনটা প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ এটাই সম্পর্ক যদি কেউ এও লিখে রাখো যে ভি ওয়ান বাই ভি টু সমান ওয়ান বাই টু দ্যাট ইজ ভি ওয়ান ইস টু ভি টু সমান ওয়ান ইস টু টু এটাও যদি কেউ লিখে দাও পরীক্ষায় তাহলে সে ফুল মার্কস পাবে তাহলেও সে ফুল মার্কস পাবে বা যদি কেউ ভি ওয়ান সমান ভি টু বাই টু লিখে রাখো তাহলেও সে ফুল মার্কস পাবে ক্লিয়ার নেক্সট অঙ্ক এবং লাস্ট অঙ্ক এবার অঙ্কটি দেখো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন টু ফিফটি এমএল স্থির চাপে গ্যাসটির উষ্ণতা এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা হলে কথাটার মধ্যে কিন্তু একটু কায়দা আছে গ্যাসটির অন্তিম উষ্ণতা সরাসরি দেয়া নেই একটু বুদ্ধি করে বলা আছে গ্যাসটির উষ্ণতা এত ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা হলে তাহলে ভি ওয়ান সমান সমান কত লিখে নাও টু ফিফটি এমএল টি ওয়ান সমান সমান লিখে নাও সাতাশ ডিগ্রি তার মানে সাতাশের সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর যোগ হবে তার মানে কত হলো থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন ভি টু লিখে নাও ভি টুটা যে বের করতে হবে জানি না টি টুটা একটু কায়দা করে বলা আছে উষ্ণতা এত ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা হলো তার মানে আগে যা ছিল তার থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা হলো তাহলে আগে ছিল কত সাতাশ এখন আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা হলো তার সঙ্গে যোগ হবে কত দুশো তিয়াত্তর এই সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে কনভার্ট করার জন্য পুরো দাঁড়ালো কত দাঁড়ালো তিনশো আট কেলভিন এবার সরাসরি বসিয়ে দাও আমরা জানি সমীকরণ হচ্ছে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু দেয়ার ফোর ভি টু সমান সমান কী হবে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু ক্লিয়ার ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বসিয়ে দাও মানটা ভি ওয়ান কত ভি ওয়ান টু ফিফটি টি ওয়ান কত তিনশো আর টি টু কত তিনশো আট ক্লিয়ার কাটাকুটি হবে এইবার এইবার পাঁচ এটা ছয় এইবার ক্যালকুলেশন করে যেটা হবে সেটা হলো টু ফিফটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স এবার এখানে উত্তর আয়তন কিসে আছে এম এল এ এত এম এল এটাকে আমরা ধরে নিতে পারি টু ফিফটি সেভেন এম এল ধরে নিতে পারি টু ফিফটি সেভেন এম এল ওকে স্টুডেন্টস তবে একটা ইজি টিপস মাথায় রাখলে খুব সহজে সমাধান করা যাবে সেটা হলো চার্লসের সূত্রের সমীকরণ আমরা কী জানি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু তাহলে কোনা কোনি গুণ করে দাও কোনা কোনি গুণ করলে কী পাওয়া যাবে ভি ওয়ান টি টু সমান ভি টু টি ওয়ান পাচ্ছি তাই না ফলে যে রাশির মান নির্ণয় করতে দেবে তাকে বাম দিকে রাখতে হবে বাকি রাশিগুলো ডান দিকে আনলে সহজেই নির্ভুলভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে যেমন ধরা যাক ভি টু বের করতে দিল তাহলে ভি টু বের করতে দিলে ভি টু কোথায় আছে এখানে আছে ভি টু আর তাহলে ভি ওয়ান টি ভি ওয়ান ইন্টু টি টু আর টি ওয়ানটা দিকে আনলেই হয়ে যাবে ক্লিয়ার ধরা যাক টি টু বের করতে দিল তাহলে টি টু বের করতে দিলে টি টু তাহলে এই দিকে ডান দিকে রয়েছে ভি টু টি ওয়ান আর ভি ওয়ানটাকে ডান দিকে নিয়ে আসলেই হয়ে গেল ক্লিয়ার এইভাবে এইভাবে যদি মনে রাখো তাহলে সহজে করতে পারবে না হলে যেহেতু আনুপাতিক এইভাবে রয়েছে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু এইভাবে যেটাই বের করতে দেবে সেটাকে বাদিকে রাখতে গেলে একটু সমস্যা হতে পারে তাই এইটা তোমরা মনে রেখো তাহলে সহজেই তাহলে ভি ওয়ান টি টু সমান ভি টু টি ওয়ান যেটা বের করতে দেবে সেটা শুধুমাত্র বাদিকে বাকি সব ডান দিকে ক্লিয়ার ওকে